ഇന്ത്യയുടെ ദിവ്യ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ പാരസെറ്റമോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര വിലപ്പെട്ട ആ ദിവ്യ ഔഷധങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ഇന്ത്യ മറ്റു പല ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും കയറ്റി അയച്ചത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും സഹായത്തിൻ്റെയും ഒരു വാഹകരായി സന്ദേശമായി ഇന്ത്യ മാറിയത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്സിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അണിയറയിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നീക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബറോടുകൂടി ഈ മഹാമാരിക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കോവാക്സിനിലൂടെ നമുക്കാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുള്ളത് ഇതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത് നേരത്തെ മലോറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ യു എസ് അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇന്ത്യ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോവിഡിന് പൂർണ്ണമായും ഒരു പരിഹാരമാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പഠനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആശ്വാസം എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് പല ലോകരാജ്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റു ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഇന്ത്യ കടക്കുകയാണ് കാരണം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഗുരുതരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രോഗികളുടെ ജീവൻ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റു ചില ഗൗരവമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നടത്താൻ ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നത് ഏതായാലും പുതിയ പരീക്ഷണത്തിന് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇന്ത്യയിലും ആ ദിവ്യ ഔഷധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗുരുതര കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് സൊറിയാസിസ് മരുന്നായ ഐഡോലൈസ് സുമാപ് നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻജെക്ഷൻ കോവിഡിനെ നേരിടാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡോലൈസുമായാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് പൾമനോളജിസ്റ്റുകളും ഫാമകോളജിസ്റ്റുകളും എയിംസിലെ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ ഐഡോലൈസും മാപ് തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചികിത്സയിൽ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ത്വക്ക് രോഗമായ സോറിയാസിന് നൽകുന്ന മരുന്ന് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി എന്ന വാർത്തയെ ലോക സമൂഹവും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഗുരുതര ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന രോഗികൾക്ക് സോറിയാസിസ് ചികിത്സയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഐറ്റോലൈസുമാപ് എന്ന മരുന്ന് നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകാരം നൽകിയതോടെയാണ് ആ മരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ കണ്ണുകളും വരുന്നത് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇഞ്ചക്ഷനായ ഐറ്റോലൈസുമാവ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന സൈറ്റോക്കിൻ സ്ട്രോക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഐറ്റോലൈസുമാവ് നൽകുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരിൽ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ അമിത പ്രതികരണം മൂലം സൈറ്റോക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ശ്വസനകോശങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതിന് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പൾമനോളജിസ്റ്റുകളും ഫാർമകോളജിസ്റ്റുകളും ഒപ്പം തന്നെ എയിംസിലെ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിദഗ്ധ കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ ഐറ്റോലൈസ് മാപ് തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഗുരുതരമായ രോഗമുള്ളവർക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകണേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെയാണ് ലോകവുമുള്ളത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി സോറിയാസിസ് ചികിത്സയിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഐറ്റോലൈസുമാപ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസിസ്റ്റ് കമ്പനിയായ ബയോകോൺ ആണ് ഐറ്റോലൈസുമാവിൻ്റെ ഉൽപാദകർ ഏതായാലും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിന് പിന്നാലെ ഐറ്റോലൈസുമാപ് കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ദിവ്യ ഔഷധം കൂടി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഔഷധം കൂടി വീ